Hello, guys. Good evening. Good evening, Daniel. Can you listen to me? Hello. Yes. Hey, I listen hey. To you. hey how's it going? Nice, nice. At home. <laughs> nice. Yeah, I know you are just relaxing. <laughs> Good. Yes. Okay. Okay. So it's it's good. Uh, so thank you so much for turning on your camera. I have a little problem. <laughs> In my town, there is no electricity. <laughs> oh, so, okay. so I'm going to have my camera off. Okay. Because uh, you won't recognize me if I turn it on. <laughs> but, uh, <laughs> but, but I think I'm ready. Okay. Um, so... Okay. So welcome guys, welcome Rafa. Thank you so much, Narciso. I can see you're there. Marlene is there. Harrison is there. Good evening, and Christina. Um, I don't know how's the weather where you guys are, but it's been a rainy day, right? A whole day. I don't know if the same case in your town. In my town, Conservador, no, no rainy. Oh, that is great. So it's not raining there. Hmm. Narciso, what about where you are, Narciso? Is it raining at this no, moment? No, no, it's no rain. No. Ah, I am the luckiest then. <laughs> Only here. <laughs> <laughs> Only here. Okay. Um, well, it's, it's okay. You know, nature. <laughs> right. Um, so it's good. And what about where you are, Rafa? Is it raining? Where you are? It's raining a little, a little oh, here. A little bit, okay. And you are in ah. Santa Elena, no? In Santa Elena, yes, in ah. Santa Elena. Ah, okay, all right, okay. I see. <laughs> and how was your day, guys? Everything, everything okay? Everything good. Okay, that's my great. Case, my case. Nice to hear that. It's good. It's good. Well, let's see, I see we're just a few connected. I see Harrison, Christina, Linda, and Marlene. Maybe the other people have connectivity issues like myself. <laughs> okay, but it's okay. Guys, uh, we are starting today a new unit, okay? And this is basically last week, and this is unit number four, okay? So we are going to start with that with that today, but before we start, I'm going to check the attendance, okay? Have you read the unit's name? Have you checked on yes. unit? Yes, okay, great. Great to hear that. So let me, let me start checking the attendance, but I don't know, maybe I should give some more time. I see just a few people connected, only four, only eight, only seven people connected. I'm going to wait. Um, I mean, I'm going to start checking the attendance. It's already eight. So, Narciso? Present, teacher. Thank you so much, Narciso. Cristina? Hello, Cristina. <clears throat> Maybe Cristina doesn't listen to me. I saw Cristina there. Okay, let's continue. Um, Daniel? Present teacher. Thank you, Daniel. Uh, Elsie? Elsie is not here, okay. Present teacher. Oh, Tenía please. problema con el micrófono. No problem, Cristina. Thank you so much for your attendance. Gabriela Guadalupe? Gabriela's not here. Okay, let's see. Next one. The next one here. One second, please. Just opening. Okay. Uh, no. This is number five, Gabriela. No. Okay. Harrison. Harrison. I think Harrison has problem with his uh, mic too. Okay, uh, Jose Miguel. Jose Miguel is not here. Okay, I next. 
Yeah, yeah, got it. I got it. Thank you so much. Ruben. Present teacher. Mm, thank you, Ruben. Uh, next one, JC. JC is not here. Okay. Uh, then we have Linda. Present teacher. Thank you so much, Linda. Maria Idalia. Maria Idalia. She's not right here. Maria Julia. Present teacher. Thank you, Maria Julia. Marlene Nicole. Present. Thank you, Marlene. Uh, Omar, Marvin Omar. Present teacher. Thank you, Marvin. Norma. Hi. Thank you, Norma. Next one, Rafa. I'm here, teacher. Thank you, Rafa. Raquel. Not in here. Okay. Ray. Maybe not here. Simara. Not connected yet. And Judy Lisette. Wow. We have many absences. Maybe that's, that is because, oh, JC is here. JC is here, Elsie is here. How are you guys? How's everything? How was your day, JC? Good evening, teacher. I'm good, teacher. Nice. But I not connected uh, um, because it's raining. Yeah. I have a problem with the internet. I, I see, no problem. Same thing. Same thing happens, you know, here in my town. In my town, we don't have electricity. <laughs> so, you know, we have internet, but we don't have electricity. Guys, I'm, let, I'm letting you know this because, you know, um, as of now, due to these weather conditions, we understand, right? We have, we might have these problems, okay? But thank you so much for connecting on time, okay? Today, we are going to start a new topic, okay? And we are basically starting unit number four. I was uh, saying to the guys who already connected that uh, this is final round. This is week number four, okay? So I want to thank to those who already completed the um, assignments, okay? Thank you so much. De hecho, vi un montón de As a matter of fact, I saw many tens on the on the platform. So, congratulations for that. Okay. Um, so let me just go ahead and start sharing my screen so we can get started with uh, this unit. Okay. Give me one second. And how do you feel, guys? While I'm opening opening this, how do you feel? Uh, this is what week number four and. Um, so how do you feel about it? Any comments? No comments. <laughs> Idalia is there. Welcome, Idalia. Hi, teacher. Good evening. Hi. Good evening. How's everything? Uh, tired. Yeah. I'm so tired. Yeah. Yeah. Uh, I imagine. I imagine. Uh, today is Thursday. So basically, a day more. And do you work on weekends? Weekends. Yeah, you do? No, I don't. Uh, uh, just, okay. Uh, just for. Just on Saturday. Okay. Saturday mornings. Yeah. Mm -hmm. Yeah, that's like very uh, frequent, right? That's the regular schedule most of the time, Saturday morning. And yes, I understand. It's to complete sometimes 40, what, 44 hours, right? 44, yeah. That's the shift. Okay, yeah, I see. 
Well, I'm just, um, I was telling the guys that we're I'm here in my town, I'm having problem with electricity. So I apologize guys for all this, but this is something I can't control. Uh, nada más comentarles eso de que pues esta vez estoy teniendo problemas de, de, de electricidad aquí se, hace un rato hubo una explosión no sé qué sucedió y es por eso que mi cámara va a estar apagada durante el resto de no sé cuántos minutos ya ya llamé a Clexa y me dijeron que va a tardar unos minutos así que espero lo resuelvan si no si no pues ha sido un gusto <ríe> at least <ríe> Sí, yo acá porque tampoco la compu como que tiene mucha carga. Bueno, um, así que vamos a iniciar. Improvise. Okay. I'm sorry. Improvising. Uh, I mean, yeah, sounds really good. Actually, it sounds good improvising, but without battery, without energy, believe me. Without electricity, believe me, it's hard. It's really hard. But then... Um, so let's see. Uh, yesterday, what did we study yesterday, guys? What did we study yes? What did we say yesterday? We left something pending that I would like to start with that today. But um, let's see. Let me open because now is everything is like loading really, really slow. Give me a second, please. But before I open the, the I mean yesterday's class. What did we say yesterday about pronouncing verbs in the past with ED, in simple past, uh, regular verbs? Let's see who remembers. Me gustaría escuchar un par de ideas. Um, vamos a ver qué recuerdan de cómo pronunciamos los verbs in the past. Ayer, di ayer dijimos que habíamos mencionado dos categories, que faltaba una. What is that one? Sé que algunos de aquí ya son master en eso y ya saben cómo, pero me gustaría todavía escuchar a lo mejor los sonidos finales, si estamos claros con eso, antes de movernos a la, a la unidad que estamos en este momento a, a punto de comenzar, which is accounting, I want to know about this. Um, so who remembers, who remembers this? How do we, how we pronounce all these um, verbs? We have three categories, right? Yesterday we saw the one that is um, with the um, extra syllable, which is id, right? And we also introduced the second one, which is with the, with the T sound, right? And who remembers what's the other one? And how do we distinguish this? How do we distinguish or how do we differentiate uh, which sound we have to make? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo sabemos qué sonido le voy a poner? Si es, um, si es D o si, o si es T o si es electrosílabo. ¿Algún comentario? Les estoy compartiendo la pantalla nada más lo que iniciamos ayer y no lo pudimos terminar. Um, a ver, voy a pedir eh, opiniones directamente. Vamos a escuchar a uh, ver quién de los que tiene para las cámaras, el igual que yo. <ríe> ok, tenemos varios, de hecho. Um, Marvin, nos, ¿le gustaría ayudarnos, Marvin, con estas pronunciaciones de los verbos? Algunos que ya están en pasado, el segundo quedó en pasado, pero los demás están en presente. Quiero que todos los pronuncien pasado. Please. Um, Marvin? Uh, sí, eh, permítame, quiero ver. No sé si puede ver mi pantalla. Sí. Eh, ad, ad, ad. Uh, life. Lift is the pronunciation. What is the pass of lift? L lift. Um, Ahí está en pasado. Se quedó así. How do you pronounce uh, it? End, ended. Mm -hmm. uh, rested. Um, 
Next it's one. Stefan. I'm sorry. Stefan, no sé si no sé si queda así o. Todos esos verbos están ahorita en, en presente, excepto lift, que es lifted. Pero la idea es decirlo en pasado. Defend es el presente, el verbo de defender. ¿Cómo lo decimos en pasado? Vamos a, Marvin, le vamos a ayudar para que vayamos avanzando un poquito en esto. Eh, recordemos de que ayer decíamos que los verbos que terminan con D o T, por ejemplo, uh, add, lift, end, rest, defend, wait, and pretend, todos terminan en sonido de T o D. Cabe mm -hmm. mencionar que estos son verbos regulares, regular verbs. Cuando esto sucede, a todos sin miedo le vamos a poner el ED. ¿Ok? Usted bien lo dijo. Added, lifted, ended, rested, defended, waited, pretended. Sin miedo. Así es la extra sílaba, la vamos a agregar. No se les olvide esto, guys. Es it's so crucial, it's so essential that we all pronounce extra sílaba, which is uh, it sound. Ayer mencionaban otros ejemplos. Si usted sabe que el verbo es regular, le ponemos el ed y estamos, estamos, está clarito. Así debe de ser siempre, ¿ok? Um, ahora, si usted se pregunta, ¿cómo sé que es regular y cómo sé que es irregular? Yo siempre he dicho que hay, una, hay dos maneras. Una, un diccionario. Otra, la lista de verbos ya dadas, de verbos regulares o irregulares. Ya están dados, ¿verdad? Así que creo que es un momento hemos compartido esas listas y hay que, pues, echarle... Pues, hay que empezar a memorizar esa parte y hacer práctica lo más que se pueda para no olvidar. Ok, entonces concluimos que la primera categoría es D o T, ¿verdad? Solo le vamos a poner la sílaba adicional que va a ser ID, ¿verdad? Ok, vamos a ver la otra categoría. Ayer comenzamos esta. ¿Qué decíamos de, esta, de estos verbos? Cuando dice que son voiceless, sound, es porque no hay vibración en, nuestro, en nuestras cuerdas vocales. Entonces, ¿algún voluntario que me lea los números unos? Please, un voluntario, quiero escucharles. Kaisa, vamos a acelerar un poquito ahí el... Volunteers. Rap. Linda. Thank you, Linda. Okay, teacher. Uh, the number one dropped, shaped, shaped. Is that no sé, zip, zipped. No sé cómo se dice. Zipped. Wrapped. Wrapped. Exactly. Thank you. Ah, ok. Muy bien. Uh, thank you so much. Entonces, ayer decíamos que esta primer número uno, los verbos en su forma base terminan con, con P, ¿verdad? Entonces, él sí siempre que usted vea un verbo regular que termina con una P, pero el verbo votar, drop, como termina con P. La, entonces, le decimos drop. Ese ED, ese, ese sonido de ED, solo le ponemos una T. Drop. Shape. Con P termina el sonido, aunque entonces le ponemos el shaped. Sept, que es el verbo como eh, tomar o, o, es, o beber. Sept, sept. Wrapped, que es envolver. Wrapped. Así. Entonces, la primer son, el primer sonido es, si el verbo termina con P, le ponemos T. Así. Guys. ¿Algún otro que tengan ustedes para compartir con este símbolo, con este sonido, perdón, de P? ¿Algún otro es que pueden pensar que es regular? Ship. Ship. Ajá. Ship. Ok. Sería ship presente. Ship. El pasado. Ok. Ship. Uh -huh. What else? Help. Muy bien. Ese es muy popular. Help. Help. Yo le ayudé. I helped. I helped him. I helped. Muy bien. ¿De qué otro verbo es que termina con esto? Que ponemos con... Jump. Muy bien. Jump. 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 Ok. 
Ok, tenemos tres ya. Vamos a la otra categoría así rapidito. El verbo en presente, miren, lock. Verbo encerrar, encerrar o echar, cerrar o echar llave, algo. Lock. El pasado, locked. Mark, marked. Este o otro sonido. Si el verbo base termina con una letra K, miren, entonces también le vamos a poner el sonido de T. Piensan en otro, pensemos en otro, que son regulares. Look. Ajá, muy bien, look, look. No look, ¿verdad? Decimos look. Muy bien, look. Ok, entonces si el verbo termina con K y es regular, el sonido que vamos a poner para el ED y no, sería t, t, sonido de T. Bien, veamos este otro verbo, miren. Es, ¿Cómo, ¿Qué sonido ustedes escuchan que termina cough, laugh, photograph? ¿En qué sonido escuchan que termina? F. Exactamente. Si el sonido termina con F, así, ese sonidito, el ED lo pronunciamos con T también. Coughed, coughed, laughed, photographed. Ok, no vamos a decir coughed, ni laughed, ni photographed, no. Es coughed, laughed, photographed. Tenemos este otro, miren. Ese es un sonido de TH que no tiene ninguna vibración. Bathed, toothed. Ok. Eh, ese sonido es TH. Si el sonido termina con TH y no tiene vibración, entonces el sonido que va, que va a, a efectuarse es el de T. ¿Cuál es la otra categoría? ¿Quién me ayuda a leer la otra categoría? La número 5 y díganos qué sonido encuentra en, la, en, la, en el verbo en la forma base. ¿Qué sonido es el, el, el número 5, guys? A ver, ¿quién me ayuda? Eh, María Julia, ayúdenos, por favor. Ajá. Y es es. Ah, exactamente, es. Si el verbo termina con sonido de S, entonces el, el le vamos a poner que le vamos a poner t siempre, ¿verdad? Ahí tenemos varios ejemplos. Danced, placed, kissed. Mist, ok, así, así este, quedaría con, con sonido de T. Entonces la otra categoría es que terminen con S, S, ok, S. Vamos al número 6, ¿qué me ayuda? Veamos, eh, Gabriela, ayúdenos por favor con el número 6. Número 6. Gabriela. No, ok. Uh, vamos a ver, ma, vamos a pedirle entonces ya norma sería. Ya sí, ayúdanos con el número 6. Please. Brush. Ajá. Y luego. Brush. Wish. Ok. Wish. Ok. ¿Cómo pronunciamos esos verbos entonces? ¿Cuál es el sonido final, JC? Um, I think it's con um, F. Con F. Oh, can you know, brush? El sonido uh, final. I sería? don't know. It's okay. Bush. Ajá. ¿Cuál es el sonido final que usted escucha? Este. Ajá. Ajá. Es sonido de. Miren ese sonido. El sonido de S y H. Le vamos a poner. Eso siempre. Ok. Uh, así exactamente. Brushed. Brushed. Wished, así se va a pronunciar. No vamos a decir brushed, brushed and wished. No, decimos brushed, brushed and wished. Ok. Y el otro sonido final para terminar esta categoría. 
si el verbo termina con CH, el sonido ch, ch, entonces es reached, touched, watched. Todos los verbos que terminan con ese sonido le ponemos T, si es regular. ¿Ok? Tal cual. Entonces, pensemos en otros ejemplos, guys, así tomemos un minuto, pensemos en otros que quieran compartir. Otro. Ajá. Veamos otros ejemplos, guys. Stop. Ajá, esa es la primera. Stop. Ok. Ok. What else? Otro verbo. Finished. Entonces, finished. Muy bien. Finished. 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 Exacto. Entonces, yo lo que quiero, clase, y me tomo un tiempo para esto, ¿verdad? Con su permiso, porque esto es importantísimo que ustedes lo manejen. Si ustedes manejan esto que estoy así, circulando ahorita, y usted va a saber si es it o, o si poner la, la sílaba adicional. Eso es lo más común. Yes. Así, la P, K, el sonido de F, aquí le puse la T, por allá. el sonido de TH sin vibración, en la S y el el CH y el C, sonidos finales, ponemos T. ¿Ok? Así. Si se graban esto, usted, prácticamente, mira, si se graban esto y lo anterior, que los verbos con T o con T se les pone una sílaba adicional, todo lo que, lo que viene, lo que falta, es, es prácticamente ya pan comido, porque vamos a saber que todo lo que falta se le pone un sonido de D, sonido con vibración. Entonces, la manera más efectiva de aprender es aprenderse lo menos para dejarle el resto con la D. ¿Sí? Así. Entonces, aprendanse que el sonido de final de P, de la K, que es eh, de la F, del TH, sin ninguna vibración, porque hay otro que vibra. El, el S con sonido de S, CH y, y, y SH. Ya con eso usted estaría teniendo un gran avance, prácticamente. Si lo maneja como tal, pues excelente. ¿okay? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de, 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 de movernos a la otra parte? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Un comentario? ¿No? Ok. Ok. Bueno, vamos a continuar. Ahí nos quedaría entonces. Vaya, este. Aquí ya, ya se cambió y tenemos la última categoría. Aquí está bien claro, chicos. Dice que si, que si todos los demás verbos que no sean en la categoría anterior, pues vamos a poner un sonido de D, con sonido de D. Cuando habla de voice es porque es, hay vibración. El verbo, el verbo en la forma base, guarantee, guarantee, termina con un sonido de vocal. Eso nos dice que si el sonido final es de una vocal, vowel sound, va a ser con D. Primer punto importante. Guarantee, uh, guarantee, guaranteed, d, d, guaranteed. MB, otra vez vocal, sonido final, MBID. Worry y otra vez sonido final de vocal, worried. Carry, presente, pasado, carried. Prefer, aquí ya cambiamos. El sonido final de prefer es una letra. Prefer, R. Aquí la, cuando terminemos con el prefer o con un, cualquiera que sea con R, el sonido, si es regular, va a ser con D. Prefer. Pensemos en otros, que con esos tres que ya mencioné. Referred, preferred. Answered, bothered, gathered. Miren, todos son con sonidos de, de finales de R. Ahí sí me hicieron dos categorías, pero así el sonido final es R. A ver, pensemos en otros ejemplos que terminen esos verbos así, así como tal. Pray. pray. Ok, pray. Yeah. Uh -huh. Any other? ¿Algún otro? Green. Green. Which one, Narciso? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro tienen ahí que me lo puedan compartir? ¿Eh? 
Any other? Vaya, veamos el otro. 